വെൽക്കം ടു കാൻഡ്രല ഫിസിക്സ് അക്കാഡമി നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാറ്റഗറി ത്രീ മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ട്രയാങ്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എങ്കിലും ട്രയാങ്കിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയാലാണ് നമുക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളിവിടെ ഇപ്പൊ പരീക്ഷ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നു ഇത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സാമിൽ വരും എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതുപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഗുണം നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിന്റെ സ്കീമ അല്ലെ നമുക്കറിയാവുന്നൊരു വാക്കാണല്ലേ സ്കീമ സ്കീമ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി എന്തായാലും മാറും കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻസോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് ഈ പ്രോബ്ലം മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ കുറെ പ്രോബ്ലംസ് ഒരു നൂറ് പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രയാങ്കിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നൂറ് ഐഡിയാസ് നിങ്ങളുടെ സ്കീമയിൽ വരികയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ സ്കീമയുടെ ഇന്റൻസിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസുകളും എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്കില്ല് വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ മാത്സ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലേണിംഗ് ബൈ ഡൂയിങ് എന്നുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് നമ്മളത് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു മെച്ചം കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വഴി കാണിച്ചു തരുന്നു നിങ്ങൾക്കത് സ്വീകരിക്കാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോബ്ലംസ് മാക്സിമം സോൾവ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് യൂട്യൂബിൽ ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് വീഡിയോസ് മാത്രമേ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറുള്ളൂ ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ്ങിൽ വളരെയധികം മാക്സിമം ഒരു പത്ത് രണ്ടായിരത്തോളം പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് കുട്ടികളുടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ഒരേപോലെ കൊടുക്കില്ല പ്രോബ്ലംസ് ഹോംവർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാത്ത ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്യും കാരണം അതിന് തന്നെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ നന്നായി പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ട് ഹോംവർക്ക് ഒക്കെയും റെഗുലർ ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളവർക്ക് വേണ്ടി വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് മനസ്സിലായി നിങ്ങളുടെ നീഡാണ് നമ്മുടെ മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവർക്ക് എന്നെ പറ്റി ഞാൻ വണ്ടി കയറില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഇഫ് ഇഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി സിമിലർ ടു ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ എ ബി ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ പി ക്യു ഈക്വൽ ടു ടെൻ പോയിന്റ് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ ഫൈൻഡ് ദി പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എ ബി സി എന്നുള്ള ട്രയാങ്കിളും പി ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളും ഈ എ ബി സി ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഒരു സൈഡിന്റെ വാല്യൂ ഒരു തന്നിട്ട് എത്രയാണ് എത്രയാണ് അവർ തന്നേക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പെരിമീറ്റർ മൊത്തം പെരിമീറ്റർ ആണ് തന്നേക്കുന്നത് മീൻസ് എ ബിയുടെ വാല്യൂ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് പി ക്യുവിന്റെ വാല്യൂ ടെൻ പോയിന്റ് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആറോ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി എം എന്താണ് സിമിലർ ആണ് എന്ന് അവർ പറയുന്നത് സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയുടെ പെരിമീറ്ററിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് എന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നല്ലൊരു പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് നമുക്കത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ നമുക്കിത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം എന്റെ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയ വാല്യൂസ് എക്സാമിന് ഞങ്ങൾ കിട്ടിയ വാല്യൂസ് ഒന്നും എടുത്ത്
ഇനി അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് എ ബിയുടെ ഇത് ഇതൊക്കെയാണ് സെയിം ആണ് അത് എ ബിയുടെ വാല്യൂ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് പി ക്യുവിന്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ടെൻ പോയിന്റ് ഫോർ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു ഡെസിമല് നമ്മൾ എടുത്ത് കളയുകയാണെങ്കിൽ അത് അറുപത്തഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നൂറ്റിനാല് എന്ന് പറയുന്ന ലെവലിലേക്ക് നമ്മുടെ ആൻസർ മാറാം ഇത് ഏത് പ്രിൻസിപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഡ്സ് ഓഫ് സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ പ്രൊപ്പോഷണൽ ഞാനവിടെ എടുത്ത് എഴുതാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് എന്റെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കാം കേട്ടോ കാരണം വളരെ മോശപ്പെട്ട ഹാൻഡ് റൈറ്റിന്റെ ഒരു ഉടമയാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജെൽ പെൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൈവശം കുറച്ചും കൂടി നന്നാവാനായിട്ട് ഓക്കെ ആറ് പ്രൊപ്പോഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളോട് ഉപയോഗിച്ച കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ എന്താണ് കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഡ്സ് ഓഫ് സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ പ്രൊപ്പോഷണൽ കിട്ടി ശരിയല്ലേ ഇനി നമുക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് എഴുതിയേക്കാം ഇനി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ പെരിമീറ്റർ അതിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് അറുപത് സെന്റിമീറ്റർ പെരിമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എല്ലാ സൈഡും കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെ ശരിയല്ലേ ഈ നീളം എ ബിയുടെ നീളം ബി സിയുടെ നീളം എ സിയുടെ നീളം ഇതെല്ലാം കൂടി സമ്മടിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും അറുപത് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം കിട്ടും ഓക്കെ അച്ഛൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടി ആ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചു ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് സോൾവ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഞാൻ അവിടെ എ ബി നമ്മൾ അവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് എ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടുത്തെ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം നമുക്ക് എന്തറിയാൻ നോക്കൂ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം എ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് അറുപത്തഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നൂറ്റി നാലാണ് ശരിയാണല്ലോ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പി ക്യു ഈക്വൽ ടു അല്ല എ ബി ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് എന്ത് വരും അറുപത്തഞ്ച് ബൈ നൂറ്റി നാല് ഇൻറ്റു പി ക്യു ശരിയാണല്ലോ ഇനി ബി സി ബൈ ക്യു ആർ ഇ സികളുടെ എത്ര തന്നെയാണ് അറുപത്തഞ്ച് ബൈ നാലാണല്ലേ അപ്പോൾ ബി സി ഡിവൈഡ് ആണെങ്കിൽ ബി സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യു ആർ ബി സി ബൈ ക്യു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും എത്ര തന്നെയാണ് അറുപത്തഞ്ച് ബൈ നൂറ്റി നാലാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ബി സി ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് വരിക അറുപത്തഞ്ചിൻ്റെ മിസ്സിങ് എ ബി ബൈ പി ക്യു ഓക്കെ അപ്പൊ ബി സി സികളുടെ എന്തായാലും മാറും അറുപത്തഞ്ച് ബൈ നൂറ്റി നാല് ഇൻറ്റു ക്യു ആർ സിമിലർലി എ സി ബൈ പി ആർ എത്രയാണ് അറുപത്തഞ്ച് ബൈ നൂറ്റി നാലാണല്ലേ അപ്പൊ എ സി ബൈ പി ആർ ഇ സി ഈക്വൽ ടു അറുപത്തഞ്ച് ബൈ നൂറ്റി നാല് അപ്പൊ എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു അറുപത്തഞ്ച് ബൈ നൂറ്റി നാല് ഇൻറ്റു പി ആർ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കൂ എ ബി പ്ലസ് ബി സി പ്ലസ് എ സി എന്ന് അറുപത് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ എത്ര കിട്ടി അറുപത്തഞ്ച് ബൈ നൂറ്റി നാല് പി ക്യു എന്ന് കിട്ടി ബി സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടി അറുപത്തഞ്ച് ബൈ നൂറ്റി നാല് ക്യു ആർ എ സി അറുപത്തഞ്ച് ബൈ നൂറ്റി നാല് പി ആർ എന്ന് കിട്ടി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം മൂന്നും നാലും അഞ്ചും എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ടിലും കൊണ്ടുപോയി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ അറുപത്തഞ്ച് ബൈ നൂറ്റി നാല് പി ആർ പ്ലസ് അറുപത്തഞ്ച് ബൈ നൂറ്റി നാല് ക്യു ആർ പ്ലസ് അറുപത്തഞ്ച് ബൈ നൂറ്റി നാല് ഇവിടെ പി ക്യു ഓ പി ആർ ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് വരിക അറുപത് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ അറുപത്തഞ്ച് ബൈ നൂറ്റി നാല് കോമൺ ഡേം ആണല്ലോ അപ്പൊ അറുപത്തഞ്ച് ബൈ നൂറ്റി നാലിന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക അപ്പൊ എന്ത് വരും പി ക്യു പ്ലസ് ക്യു ആർ പ്ലസ് പി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അറുപത് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ പി ക്യു പ്ലസ് ക്യു ആർ പ്ലസ് പി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അറുപത് ഇൻറ്റു നൂറ്റി നാല് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അറു